So, jetzt sind wir da auf der Isle of Man. An der DD. Schon wieder Regen und kaltes Wetter. Aber ich möchte euch jetzt in die kommenden Tagen mit ein paar Videos da aus dem Fahrradlager und so versorgen. Und euch einmal auch vielleicht ein paar Backstories da aus den Zelten und vielleicht von einem oder anderen Fahrer zeigen können. Also, viel Spaß. Das ist ganz ein interessantes Motorrad. Sieht aus wie ein Klassikbike, ist es aber nicht. Das 650 zweite in der Kawasaki Motor drinnen, in dem Rahmen von Betten. Das ist ein Lightweight Bike, marginales Motorrad. Und dann eben super Stock Motorrad, super Sport, super Bike. Also, jetzt sind wir da im Zelt bei Benz 13. Ja, das ist der Türsteher. <lacht> Sehr abschreckend. Manchmal, das ist der Benz im Zelt. Manchmal stehe ich also. aber auch am Fenster. <lacht> also, Benz. Wie die Bettwäsche ausschütteln. Du hast ja heuer einen ganz prominenten Fahrer, den Michael Latter, oder? Und der fährt bei dir auf Stocksport und Superbike, oder? Zwei verschiedene Motorräder. Zwei verschiedene Motorräder. Ja, also zwei gleiche Motorräder, aber mit verschieden aufgebaut. Stocksport ist, wie gesagt, Stock, das heißt Serien, Serien auch so. Was natürlich noch viel interessanter ist für die Leute, ist Superbike. Was sind da jetzt die größten Unterschiede? Ja, im Superbike haben wir natürlich erstmal eine andere Gabel verbaut, andere Bremsen. Bisschen hochwertiger, wie man vielleicht sehen kann. Ja, da haben wir Öl ins Gabel drin und der Bremsen. Also die zwei Komponenten allein kosten ja wahrscheinlich schon mehr wie das Motorrad serienmäßig normal, oder? Oder so ungefähr kommt es da drin. Ja, so ungefähr wird das hinkommen, ja. ja. Dann haben wir natürlich noch ähm, andere Räder, etwas leichtere Räder. Ja. Ähm, ja. Abgeänderten Tank und Rahmenheck. Das ist nochmal anders zum, zum ja. Stadtsportmotorrad. Ja, ist das aus dem vollen gefrästes Rahmenheck? Oder? Ja, also ja nur zwei Seiten machen, rechts ah. und links und lange. Und der Höcker halt selbst ja. tragen. Und der Motor, wie sieht es motorleistungsmäßig aus? Ist da viel was gemacht oder hat die BMW schon genug Power von der Serie weg? Eigentlich hat sie genug Power, aber vorher haben wir natürlich noch ein bisschen was Spezielles, weil wir müssen ja dann anderen irgendwie hinterherkommen. <lacht> ah, ja, wie sieht es aus? Wie viel ist ungefähr der Leistungsunterschied zwischen einem Stocksport und Superbike? Ich denke so 20 PS. 20 PS? Ah, ja. das ist schön. Also, danke und viel Glück euch. Danke. Danke, ciao. Zum <lacht> Fenster stehe ich ja da drauf. <lacht> So, jetzt sind wir hier bei Norden in der Box. Schiff selbst, Schiff selbst zu da. Wir haben gerade das Motorrad in Position, damit die Leute besser Fotos machen können. Das ist Eigenbau und der Motor ist aus dem MotoGP Bike vom CRT Bike von Paul Böhr vom letzten Jahr. Der Fahrer ist der Cam Donald, zweifacher BD-Sieger, dann der Helm. Auf alle Fälle ist es das lauteste Motorrad. 
Und in Orten wurde extra für die PP gebaut. Hier sehen wir einen Haufen so Folie, die die Temperatur anzeigt, die der Stoßdämpfer erreicht. Und es war ein wirkliches Problem für Sie, hat man vorher gesagt, weil Sie haben alle Stoßdämpfer ausprobiert und alle haben WO gegeben nach kürzester Zeit. Und der Shower, das ist jetzt der erste Dämpfer, der auch hält über die Distanz und nicht weich wird. Der Motor ist aus der MotoGP vom CRT Team von Paul Bird, das ist ein Aprilia Motor, 220 PS und richtig schnell. Der Rahmen ist mal richtig, richtig, richtig sauber verschweißt. Nöllins Gabel, Brembo-Bremse, alles gut. Oh, the boss himself is cleaning the fairings. <laughs> Nothing wrong with that. Hey. Oh, what are you doing? Stretching my leg. It's <laughs> all right. Look, look on my face. I'm not relaxing. Yeah. No. Oh, it's an action shot. Yeah, go hard, man. Maybe it's a, about to go into the left. Dude, what is this? Is this, is this the classic bike already? Yeah. Oh. Already the bike for the classic? Yeah, absolutely. Ready. We're ready for August. Thank you. Thank you. Can you tell us something about the engine, about the frame? The frame is all self built Yeah, yeah. We, um, we fabricate the chassis um, back at the factory at Norton and at Castle Donington and Skinner does all of the geometry and then he goes off to the fab shop. We made it in 70-20 aluminium uh, and along with the chassis we also do uh, the fuel tank and all of the other aluminium fabrication work back at the factory at Donington Park. Yeah. And at the moment it's a part, a pretty part Norton V4 engine and in the next 18 months we're looking to take that to be a, a Norton only V4 engine. So, How much horsepower is the engine at the moment? Uh, it's kind of everybody's a little bit coy about horsepower but it's north of 200 at the wheel. Oh yeah. Okay, so in the next 18 months we'll look for our own um, Norton engine built at the factory for uh, TT16, TT17. Yeah. And pretty much, we're probably uh, we're thinking about coming back with two bikes next year. So, you know, we're looking for our, uh, probably a, a competitive rider from uh, Liechtenstein or something like that. You know? <laughs> yeah. It's good for our sponsors mix, but we don't we don't really know anybody that could be kind of fast enough. Um, but uh, you know, Cam, Cam keeps saying there's somebody that he knows, but. <laughs> no, um, so maybe two bikes. I know him, I know him. <laughs> so maybe two bikes next year. Um, but we'll see, we've got to get the bike competitive and the reason for one bike is that we spend all of our time getting the one bike engineered and running as quickly as possible and when that's competitive we can then do a two bike team. Yeah. Thank you very much. All right buddy, good to see you. <laughs> Hey guys, this is Brandon Cretu with Momoda here at the 2015 Isle of Man TT. Uh, a little bit about the bike here, it's uh, about 195 horsepower Momoda with the uh, BMW S1000R engine. Uh, we got the hell brake lines, old suspension, everything's working really good on it. So we're uh, you know getting to our goal lap time, this bike's handling well and hopefully do well in the super stock race tomorrow. Keep an eye out for the whole Momoda team with me and Ben Wiley. Fire blip, fire blip. Normal or racing? 
That was just standard. Standard. This is Honda standard. Where did it happen? <laughs> you know where? The, where uh, it was? Highlander. The Highlander was it? The Highlander. The Highlander down. Oh, that's fast. That's a fast. Yeah, part. yeah. No doubt at the uh, towards Grebe. <laughs> that's very fast. Mm -hmm. It looks nice. Good. Uh, Next time I'm here, another did, uh, did you recognize it just before? No, that's Just put off the sound. The question is, what was the first thing? What do you say to me? I don't know if it's going to be a little bit of a problem. Or first? Blail. First is the Blail. I think it's not the Blail, but it's hard. But when it's the Blail, it's hard. Right? Das kommt darauf an, vielleicht hat er schon was gehabt. Ja, das ist so, wie wenn er einen ins Gesicht schlägt. Sie haben zuerst die Zähne abgebrochen und hat ihn zuerst einen eingeschlagen. Wenn ich einschlage, ist es genickt. Ja. James Hillier mit Start Nummer 2. Ich habe einen kleinsten nehmen können. Klein.
One minute, start line, one minute. Wir haben eine Stunde bis zum Start des Superbike-Rennens. Factory Rider <lacht> is ready for the Norden. <lacht> You're looking good? Feeling good. Already with the helmet on? So ready. Factory. You can no, it's much faster because we don't have to do a visor change. Yeah. <lacht> Camera on Donald with the new visor change system. Looks very clear, the visor. Yeah, it's okay. Give you a mild tip. Good. <laughs> Perfect. So you think you are good for him? Last be, year he was completely normal. He was completely normal, now he's yeah. fucked. Oh, I can't say that. <laughs>